అసలు రచన వైపు వెళ్ళాలి అనేది ఆ స్ఫూర్తి మీకు ఎక్కడి నుంచి ఎలా కలిగింది నాది తెలుగు అనే ఒక ఎసెర్షన్ లాంటిది నేను మాట్లాడుతున్న తెలుగు నేను ఎందుకు పద్యం చెప్పలేకపోతున్నానని దిగులు భయము కోపము అట్లాంటివి వచ్చింది అది ఒక కారణం అది కథ రాళ్ళవారిల నాటి కథని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు మీరు నేను రాసినప్పుడు నాకున్న ఆలోచన దళితుల్ని గౌరవిస్తున్నాను అని అనుకున్నా తిరుపాణ్ణి నేను ఎంతగా గౌరవంగా రాసేసరికి వైష్ణవులకి ముఖ్యంగా శ్రీ వైష్ణవులకి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వచ్చింది అంటే మీరు గేయం రాయడానికి ఏ రకంగా గురజాడ మీకు స్ఫూర్తినిచ్చాడా తెలుసో తెలియకో మనకి కొన్ని ప్రభావాలు వస్తాయి సంస్కృత పదవు ఇష్టంగా రాయడు తెలుగు పదాలు రాయాలని ఇష్టపడతాడు చిన్న చిన్నగా ఎక్కువ దీర్ఘవాక్యాలు కాకుండా రాస్తాడు అందువల్ల నాకు మొత్తం సాహిత్యంలో తిక్కన మీద బాగా ఇష్టం ఉంది ఎక్కువగా అనంతపురం అంటేనే అనావృష్టి అనావృష్టి మీదే కథలు రాస్తుంటే మీరు మాత్రం అతివృష్టి మీద రాస్తారు అయితే అతివృష్టి వచ్చినా కూడా అదే రాష్ట్రం జరుగుతుంది కదా ప్రాంతానికి ముప్పై ఆరు గంటల వర్షం పడింది మొదటి రోజు కురుస్తున్నప్పుడు ఇంట్లోనే ఉన్నా తెల్లారిన దగ్గర నుంచి తిరగడం మొదలు పెట్టారు రాత్రి అంతా తిరగడం మొదలు పెట్టారు అది చూస్తే ఊరు ఏమైంది అది చూసిన తర్వాత అసలు మనిషి అన్నవాడు సంచరించిపోయే ఈ సందర్భం రచన కాకుండా ఎట్లా ఉంటుంది అని నాకు బాగా ఆందోళన పైకి కలిగింది వ్యాసం తీసుకోవాలని ఆలోచన అసలు మీకు ఎలా వచ్చింది నాటకం ప్రక్రియ అయిపోయింది నవల ప్రక్రియ అయిపోయింది కవిత్వం అయిపోయింది నాకు ఏమీ తెలియంది వ్యాసం దాని మీద నేను పరిశోధన చేస్తానండి అన్న ఆయన మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు కొంచెంసేపు ఏం చేస్తావు దాని మీద నువ్వు అన్నారు దళిత సమస్యల మీద కథ రాయాలి అంటే ముఖ్యంగా ఊరబాబు లాంటి కథ చాలా ప్రసిద్ధి చెందిన రాయాలన్న దానికి ప్రేరణ ఈ జీవితం నుంచే లభించిందా నేను చూసిందో నాకు తెలిసిన విషయమో నేను అనుభవించిందో పరోక్షమైనా సరే జరిగి ఉన్న దాన్ని దాన్ని మాత్రమే తీసుకొని నేను రచనలు చేయడం ప్రారంభించాను ఊరబావి మా ఊర్లోని బావే దాని కథ ఇది స్త్రీ శక్తి మీద అంత నమ్మకం ఎట్లా మా అమ్మ కారణం అమ్మ మా అమ్మతో పాటు ఉన్నటువంటి ఆమెకు ఆరుగురు అక్క చెల్లెళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడాను ఎంత స్వేచ్ఛాజీవులో ఎంత స్వతంత్రులో చూసిన తర్వాత అంతగా ఎందుకు మిగతా వాళ్ళు ఉండకూడదు అనే దృష్టి ఏర్పడుతుంది దళిత ఉద్యమం వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది చాలా గొప్పగా రాశారు రాస్తున్నారు ఇప్పటికీ రాస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎలా చూస్తారు మిమ్మల్ని ఎలా చూస్తున్నారు వాళ్ళతో మీకున్న సంబంధం ఎట్లాంటిది ఆయన గొప్పవాడు అని చెప్తే నా గొప్పతనం ఎక్కడ తగ్గుతుందో అని అనుకోకుండా నన్ను గొప్పవాడు అంటారు మీరు ఎలా చూస్తారు ఈ సాహిత్యాన్ని ఇప్పుడు వస్తున్న ఉద్యమ సాహిత్యం నేను వాళ్ళకి ఒక్కటే చెప్పేది అంటే కులం మీ సాహిత్యాన్ని శాసించినట్లుగా ప్రభావితం చేసినట్టుగా మతం చేయలేదా అన్నది కులం కలిగించేటటువంటి చైతన్యం ఉంది మతం వల్ల కలిగే చేత అసలు నాకు మతం అంటే ఇష్టం కూడా ఒక రకమైన కోపం కూడా నాకు ఇంకో మీకు ఒక మాట చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఈ దేవుడు ఎవరో ఇక్కడ ఎవడన్నా పుట్టాడా దేవుడు అని అడిగేవాడిని నా పేరు ఆచార్య కొలకలూరి ఇనాక్ ఐ డ్రీమ్ వారి అక్షర యాత్రలో నేను నా గురించి చెప్పడానికి ఆచార్య 
సి మృణాళిని గారితో చేసిన సంభాషణ మీరు విని నా ఆత్మీయతని పంచుకోవలసిందిగా కోరుతున్నాను